ఓకే సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన దగ్గర హెచ్పి సర్వర్లు కానీ హార్డ్వేర్ సర్వర్లు లేవు సో యాజ్ పర్ ద ప్రాక్టీస్ మనం ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాలేషన్కి నా కంప్యూటర్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకొని విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ అనేటువంటి అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఒక చిన్న కంప్యూటర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ కంప్యూటర్లో ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకేనా సో ప్రొసీజర్ చూడండి ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇది క్రియేట్ అ న్యూ వర్చువల్ మిషన్ టిపికల్ తర్వాత ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ఓఎస్ లేటర్ విఎం వేర్ ఇఎస్ఎక్స్ఐ హార్డ్వేర్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే చేస్తాం దాన్నే సేమ్ నేను చేస్తాను చూడండి క్రియేట్ అ న్యూ వర్చువల్ మిషన్ టిపికల్ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేటర్ విఎం వేర్ ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి విఎం వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ పేరు వచ్చేసి నేను నా గుర్తుగా పెట్టుకుంటున్నా సమంత్ ఇఎస్ఎక్స్ఐ అనేసి ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ సర్వర్కి నేను ఎంత ఇస్తున్నానంటే ఒక సిక్స్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఇస్తున్నా ఫినిష్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి మీకు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అయిందా దానికి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ రెండు సిపియూలు సిక్స్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్తో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా గైస్ సో ఈ సర్వర్నే ఈ సర్వర్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అంటే ఈ పెద్ద సర్వర్ గా అజ్యూమ్ చేసుకుని దీంట్లో మనం ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఇన్స్టాల్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ రెండు సిపియూలు సిక్స్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది వర్చువలైజ్ అయిపోతుంది అది ఎలా అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ గా ముందుగా మనం ఏం చేయాలి సిడి డివిడి లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్ అటాచ్ చేయాలా వద్దా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే సో మన దగ్గర ఫిజికల్ గా ఫిజికల్ సిడి డివిడి కాదు కాబట్టి వర్చువల్ది కాబట్టి దాన్ని ఐఎస్ఓ అంటారు ఓకేనా సో సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్రౌజ్ చేసి నా దగ్గర ఆల్రెడీ విఎం వేర్ వైజర్ విఎం వైజర్ అంటే ఏంటి ఇఎస్ఎక్స్ అయ్యాయి కదా నేను చెప్పాను కదా మీకు ఓకే చేసుకొని అటాచ్ చేసా అటాచ్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే పవర్ ఆన్ చేయాలి కదా గైస్ ఐఎమ్ జస్ట్ పవర్ ఇంగ్ లోడింగ్ ఇఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాలర్ అంటే మనం ఈ కంప్యూటర్ లో ఏమైతే అటాచ్ చేస్తామో ఆ ఇఎస్ఎక్స్ఐ అది ఇప్పుడు లోడ్ అవుతా ఉంది అనమాట ఓకేనా అది అవనేయండి అంత లోపల విఎంవేర్ లింక్స్ చూడండి సో లోడ్ అవుతా ఉందా ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైమ్ లో మీకు తెలియదు ఎట్లా చేయాలి అనేసి ఓ అమ్మ ఎట్ట చేయాలి స్వామి అనేసి మీరు ఏం టెన్షన్ తీసుకోబడలేదు ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసిన కేబీ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ చూడండి హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఇయర్ సిక్స్ సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ అనా సెవెన్ డాట్ టూ అన్న ఏ వర్షన్ అయినా కానీ స్టెప్స్ ఏ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ పేజ్ రావాలి మనకి ఓకేనా చూద్దాం వస్తుందా లేదా చూడండి ఇంకా లోడ్ అవుతా ఉంది అనమాట విఎం వేర్ ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఏ వర్షన్ గైస్ మీరు నేర్చుకునేది కూడా సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ సిక్స్ డాట్ ఫైవ్ సిక్స్ డాట్ సెవెన్ అండ్ సెవెన్ డాట్ ఓ వీటిలో ఫీచర్స్ తేడా ఉంటది కానీ వర్క్ ఎటువంటి తేడా ఉండదు ప్రొసీజర్ ఎటువంటి తేడా ఉండదు ఓన్లీ వర్షన్ నెంబర్ చేంజ్ అయి ఉంటది అంతే ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసే ఈ ఇఎస్ఎక్స్ఐ ఏ కంప్యూటర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఆ కంప్యూటర్ కి ఎంత ర్యాము ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కదా చూడండి ఎన్ని సిపియూస్ కనిపిస్తుందా మీకు సో ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వర్ మీద ఈ సర్వర్ మీద మనం ఇఎస్ఎక్స్ అయిన ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఓకే సో చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ స్టెప్ వన్ మనం ఏం చేయాలి ఇఎస్ఎక్స్ఐ ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత సిడి డివిడి దగ్గర అటాచ్ చేయాలి అటాచ్ చేసి సిస్టమ్ ని బూట్ చేయాలి అంటే పవర్ ఆన్ చేయాలి పవర్ ఆన్ చేయంగానే చూడండి యు కెన్ సీ ద ఇన్స్టాలర్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రెస్ ఎంటర్ కంటిన్యూ ప్రస్తుతానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం నవ్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్స్టాలర్ స్టార్టెడ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాల్ స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట అంటే ఈ ఇఎస్ఎక్స్ఐ అనేది ఇప్పుడు వర్చువల్ విఎం వేర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు నా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా నా కంప్యూటర్ లో ఉన్నది గాయస్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఉన్నది ఇన్ని ఫైల్స్ యొక్క కాంబినేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ 
ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ యొక్క అన్నిటి యొక్క కాంబినేషన్ నే మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం అవునా రైట్ అవును వీటన్నిటి అన్నిటి యొక్క కాంబినేషన్ అలానే ఇక్కడ చూసారంటే మీరు కొన్ని ఫైల్ అన్ని లోడ్ అవుతా ఉన్నాయి అనమాట స్టార్టింగ్ సర్వీస్ స్క్రిప్ట్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ ఫైల్స్ అనమాట కాంబినేషన్ ఓకే చూడండి యాస్పద స్క్రీన్ షాట్ ఇదే కదా మనకు వచ్చింది ఏమన్నా మారిందా సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ కోట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ పాలెంట్ ఏం చేయాలి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి కంటిన్యూ చేయాలంటే చాలా ఈజీ ఏ సెక్స్ జస్ట్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఏం అడిగిందో చూ ఏముందో చూద్దాం స్క్రీన్ షాట్ లో లైసెన్స్ అగ్రిమెంటే కదా సో లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ కాబట్టి ఎఫ్ లెవెన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో చూద్దామా నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది ఈ ఎల్లో కలర్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నటువంటి ఈఎస్ఎక్స్ ఈ కంప్యూటర్ లోనే కదా ఇన్స్టాల్ చేసేది ఈ కంప్యూటర్ లో మనం ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చాం ఈ కంప్యూటర్ కి ఆ సిక్స్టీ జీబీ లో ఈఎస్ఎక్స్ ఐ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అని మనకు చెప్తుంది అనమాట అదే అది చూడండి వచ్చిందా ఓకే అదే పెద్ద కంప్యూటర్ లో అయితే ఎంత జీబీ ఉంటే అంత జీబీ కనిపిస్తుంది ఒక వన్ టీబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఎంతో కనిపిస్తుంది ఎంటర్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం స్క్రీన్ షాట్ కి రండి సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్లిక్ ఎంటర్ టు కంటిన్యూ ఆల్వేస్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు యుఎస్ డిఫాల్ట్ అయి ఉంటది అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఓకే మనం ఎప్పుడు మార్చు నా సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను మార్చలా సో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఎంటర్ కంటిన్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు మన విండో సర్వర్ కి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పేరేంటి మీ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి కదా మీరు లాక్ చేసే థింగ్ అని అక్కడ పేరు వస్తుంది అనమాట ఏం పేరు వస్తుంది అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని వస్తుంది విండోస్ సర్వర్ కి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే అలానే ఈ ఈఎస్ఎక్స్ ఐ అనేది లైనెక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట అందుకని లైనెక్స్ బేస్డ్ సర్వర్స్ వేటికైనా కూడా యూజర్ నేమ్ రూట్ అని ఉంటది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే లైనెక్స్ సర్వర్స్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి రూట్ 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 విండోస్ సర్వర్స్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో ఇక్కడ రూట్ పాస్వర్డ్ మనం సెట్ చేయాలి నేను సెట్ చేస్తున్నా ఏమని ఎస్ఏ ఎంఏఎన్ తిహెచ్ ఎట్ వన్ టూ మళ్ళీ రీటైప్ క్యాపిటల్ ఎస్ ఏ ఎంఏఎన్ టిహెచ్ ఎట్ వన్ టూ ఎంటర్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి వస్తుందో చూద్దాం మనం ఓకే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ ఏమి వచ్చింది సి ఆల్ ద కన్ఫిగరేషన్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ Press F11 to start the installation of ESXi 6.5. Got it, guys? Did you get this? Yes, bro. Yes, bro. F11. Clear. That's it, guys. Installation is the same thing. What's your problem? What's your problem? Bro, bro. What's your problem? Bro, bro. What's your problem? Sorry? What's your problem? 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 అంటే అంటే ఈఎస్ఎక్స్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా ఇప్పుడు విండోస్ అనేది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈఎస్ఎక్స్ అనేది లైనెక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్స్ అనేది ఏంటి కమాండ్ లైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఓకే సో లైనెక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్న ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కైనా కూడా డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ రూట్ అని ఉంటది సో అక్కడ ఏం చేసామంటే మనం ఆ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ రూట్ కి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం ఇది ఇక్కడ చూడ ప్రొవైడ్ ద రూట్ పాస్వర్డ్ ఓకే అంతే ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా ఓకే సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా ఓకే వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ ఓకే చూసారా నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోగానే ఓకే రిమూవ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా బిఫోర్ రీబూటింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా అంటే ఏంటి మనం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అటాచ్ చేసాం కదా ఫైల్ ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్ ఆ ఫైల్ ని ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా అంటారు సో మనం ఎక్కడ రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మిషన్ 
रीस्टार्टिंग नो सिस्टम रीबूटिंग चूँसएक्सई रीस्टार्ट अन्ट बूटअप सो रेप टास्क चेयलरा लेदा सिंपल कदा वालू चला सिंपल अब चूँ इध पलाना इध डेल सर्वर दिन ईडी यापी ओके नैक्स्ट इक्सोट फाइव इंस्टा चेयल की पलाना ईपी इवाली सब नैट इवाली गेट इवाली ओके दाखिल नेम इधाली अच्छी डीटेल अस्टर अभी दर इंस्टा चेयड़ा लेकिन डिफिकलटा मन दर ए कंपनी वर्को लापटाप दिन वाले चूपन कदा केबीते केबी लिया प्रतीद चूस इंस्टा ओके सो ऐस पर् दी केबी अंत नॉड्ज बेस्ड आर्टिकल गाइज ओके पंपचना लिंक इएसएक्स इंस्टाले केबी अन्ट ओके कंपनी के लिंक्स ओपन चेसको इला ब्रउजर लाइन चूस अड़गे नादे उसे सो इंस्टाले अन तरह मन इधे पद वे पेज ओके सो ఈ పేజ్ ని ESXi ఇన్స్టాలేషన్ పేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏ కంప్యూటర్ లో మనం ESXi ని వేసాం ఫోర్ 4 4GB RAM 2 CPUs ఉన్న కంప్యూటర్ లోనే కదా వేసాం 60GB ఉండ ఆ సో దాంట్లోనే కదా కనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం అవును దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే अवाइड चेंडी राइसी प्लीज ओके सो दिन की माने पुरे पुरे मेरे यूज़ चेस ना मोबाइल का ने उन्हें नहीं यूज़ चेस ना कंप्यूटर का नहीं प्रतिदी ये लाम आटलड़ कुंटा यंटे विथ आईपीस दें तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल अंतर अनुमत है ओके दिन की वो आईपी इन सेट चेयली आदि ने एंट्री अपनी टिका चिप डाशोर्ड कंप्यूटर मैनुफाक्चर दर्वर मोडल दाख मोडल मोडल दीपी उपी वस्तु यामी इक मत मन के कहते हैं
అంటే ఎంత యూజ్ అయ్యింది అనేసి ఇక్కడ మనం చిన్న చిన్న వర్చువల్ కంప్యూటర్స్ క్రియేట్ చేసి కస్టమర్ కి ఇస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఏదన్నా డిఫికల్టీ కనిపిస్తుంది ఇదంతా రేపు నేను ఓవర్ వ్యూ నేను చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే డోంట్ వరీ జస్ట్ ఈ రోజు ఏంటంటే ఈఎస్ఎక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ మీకు చూపించాలనుకున్నాను చూపించాను 